வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ பாட் பத்து வருஷம் முன்னாடி நம்ம ஒரு லொக்கேஷனில் இருந்து வேறு ஒரு லொக்கேஷனுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர்கிட்ட ரூட் கேட்டு போயிருப்போம் கரெக்டான வழியை கண்டுபிடிச்சி டெஸ்டினேஷன் போய் ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம ஒரு வழி ஆகியிருப்போம் இப்போ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் நம்ம ஃபோனில் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் போட்டால் போதும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணிடலாம் நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு நம்ம லொக்கேஷன் மட்டும் ஷேர் பண்ணால் போதும் ரிமோட் லொக்கேஷன் அப்படின்னாலும் ஈஸியாக வந்துடுவாங்க இப்படி இவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஜிபிஎஸோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி லைட்டாக தெரிஞ்சுட்டு வந்துடலாம் வாங்க ஜிபிஎஸ் ப்ராஜெக்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ்னால நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல உருவாக்கப்பட்டுச்சு யூஎஸ் கவர்மெண்ட் தன்னோட மிலிட்ரிக்காக மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக டெவலப் பண்ணப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் தான் ஜிபிஎஸ் பட் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்க்கு அப்புறம் சிவிலியன்ஸ் யூஸ்க்காகவும் அலோவ் பண்ணாங்க இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேட்டலைட்ஸை ஏர்த் ஆர்பிட்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஜிபிஎஸோட ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டோம் இப்போ அதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் பார்க்கலாம் வாங்க ஒருத்தர் எங்கே எக்ஸாக்டாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க நமக்கு ஏர்த் ஆர்பிட்டில் இருக்கிற சேட்டலைட்ஸில் மினிமம் ஃபோர் சேட்டலைட்ஸோட ஹெல்ப்பும் ட்ரைலேட்ரேஷனுங்கிற கான்செப்டும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனோட ரிலேட்டிவிட்டி தியரிஸும் வேணும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைலேட்ரேஷன்னா என்னென்னு டூ டைமென்ஷனில் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளோட லொக்கேஷனை டூ டியில் தெரிஞ்சுக்க நமக்கு ரெண்டு சேட்டலைட் ஆச்சும் தேவைப்படும் இந்த ரெண்டு சேட்டலைட்டும் ஒரு ரேடியோ சிக்னலை ஜிபிஎஸ் ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ணி நமக்கும் சேட்டலைட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சேட்டலைட்டுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை டி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த சர்க்கிளில் எங்கேயோ ஒரு பாயிண்டில் இருக்கீங்க அதே மாதிரி செகண்ட் சேட்டலைட்டுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை டி டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த ரெண்டாவது சர்க்கிள்லையும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க இதில் நமக்கு ரெண்டு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் தான் இருக்கீங்க பட் எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் வேணும்ல அதுக்கு ஏர்த்த தேர்ட் சர்க்கிளாக கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா லொக்கேஷன் கிடைச்சிடும் இதுதான் ட்ரைலேட்ரேஷன் நான் இப்போ சொன்னது டூ டைமென்ஷனில் அதனால தான் நம்ம சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணோம் பட் சேட்டலைட் நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் ஸ்பேஸில் இருக்கு ஸோ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணும்போது சர்க்கிளுக்கு பதிலாக ஸ்பியராக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ டியில் நமக்கு த்ரீ சேட்டலைட்ஸ் தேவைப்படும் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்க பட் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ டியில் சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான் எல்லா சேட்டலைட்ஸ்லேயும் காமனாக ஒரு அட்டாமிக் கிளாக் இருக்கும் சேட்டலைட்ஸ் ஒரு சிக்னல் சென்ட் பண்ணும்போது அந்த சிக்னல் சென்ட் பண்ணுற டைம் அண்ட் அந்த சேட்டலைட்டோட கரண்ட் பொசிஷன் அதாவது அந்த சேட்டலைட்டோட ஸ்பேஷியல் கோஆர்டினேட் சேர்த்து ஜிபிஎஸ் ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ணும் சிக்னல் சென்ட் பண்ண டைம் டி ஒன் சிக்னல் ஜிபிஎஸ் ரிசீவருக்கு ரிசீவ் ஆன டைம் டி டூ சிக்னல் ட்ராவல் ஆன ஸ்பீடு சி அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இதெல்லாம் வச்சு சேட்டலைட்டுக்கும் ஜிபிஎஸ் ரிசீவருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நம்ம கிட்ட டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா D is equal to C into T2 minus T1. இதில் speed C, அதாவது speed of light, நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஸோ இதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணும் போது நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஈஸியாக கிடச்சிரும் இதே கான்செப்ட் வச்சு மீதி இருக்கிற ரெண்டு சேட்டலைட்டுக்கும் ஜிபிஎஸ் ரிசீவருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறமா ட்ரைலேட்ரேஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ஸ்பியரில் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்ஸை வச்சு லொக்கேஷனை தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி கண்டுபிடிக்கிற லொக்கேஷன் அக்யூரேட்டாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை பிகாஸ் ஐன்ஸ்டீனோட ரிலேட்டிவிட்டி தியரி படி பார்த்தோம் அப்படின்னா டைம் இஸ் நாட் அப்சல்யூட் டைம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் சேட்டிலைட்டுக்கும் ஜிபிஎஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணும்போது டைம் மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் டைமில் ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் மிஸ்மேட்ச் ஆனாலும் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் ஒருத்தரோட லொக்கேஷனில் தப்பாக காட்ட வாய்ப்பு இருக்குது ஐன்ஸ்டீனோட ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி படி ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிற கிளாக்கோட டைம் ஸ்லோவாக இருக்கும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லா சேட்டலைட்ஸ்லேயும் அட்டாமிக் கிளாக் இருக்கும் ஸோ சேட்டலைட்ஸ் வேகமாக ஏர்த் ஆர்பிட்டில் சுற்றும் போது ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட செவன் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் பக்கமாக டைம் ஸ்லோ டவுன் ஆகும் அதே மாதிரி ஐன்ஸ்டீனோட ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி படி பார்த்தா ஏர்த்தோட கிராவிட்டினால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் டைம் ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி எயிட் மைக்ரோ செக
எப்படி சேட்டலைட்ஸ்ல இருக்கிற அட்டாமிக் கிளாக்ல டைம் ஆஃப் செட் கிரியேட் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஏர்த்ல இருக்கிற ஜிபிஎஸ் டிவைஸ்லயும் ஆஃப் செட் கிரியேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு பிகாஸ் எல்லா டிவைஸ்லயும் அட்டாமிக் கிளாக் டைம் தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அந்த ஆஃப் செட் வேல்யூவையும் ஒரு வேலை ஃப்ளைட்ல டிராவல் பண்றோம் அப்படின்னா அப்ப டைம் அண்ட் ஆல்டிடியூட் காரணமா வர ஆஃப் செட்டையும் காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு அந்த போர்த் சேட்டலைட் தேவைப்படுது இந்த போர்த் சேட்டலைட் இல்லாம அக்யூரேட்டான லொகேஷன் கண்டிப்பா கிடைக்காது இதுதான் ஜிபிஎஸ் ஓட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் சரி ஜிபிஎஸ் ப்ராஜெக்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஓடது அப்ப நம்ம இந்தியா கிட்ட என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க வேணாமா இந்தியன் ரீஜனல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டம் ஐஆர்என்எஸ்எஸ் அதோட ஆபரேஷனல் நேம் நேவிக் நேவிகேஷன் வித் இந்தியன் கான்ஸ்டலேஷன் நைன்டீன் நைன்டீன் நைன்ல பாகிஸ்தான் தன்னோட ட்ரூப்ஸ கார்கில்ல நிலை நிறுத்தினாங்க அப்ப நம்ம ராணுவம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரீஜியனோட ஜிபிஎஸ் டேட்டாவை தெரிஞ்சுக்க நினைச்சாங்க ஸோ ஜிபிஎஸ் மெயின்டைன் பண்ற யூஎஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணும் போது யூஎஸ் கவர்மெண்ட் நமக்கு அந்த டேட்டாஸ கொடுக்க மறுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நேவிகேஷன் சிஸ்டத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம கவர்மெண்ட் ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ப்ராஜெக்ட்க்கு அப்ரூவல் கொடுத்து இனிஷியேட் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்குள்ள டோட்டலா நைன் சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட் அதுல இப்ப மொத்தமா செவன் சேட்டலைட்ஸ் ஆபரேஷன்ல இருக்கு இதே மாதிரி நேவிகேஷன் சிஸ்டமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மற்ற கண்ட்ரீஸும் அவங்களுக்கான சேட்டலைட் சிஸ்டமையும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம தமிழ் இன்ஃபோபாட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ